家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。上世纪八九十年代的港星风范。相信大家都有所耳闻，霸气、气场强大的东方不败，清丽令人心疼的聂小倩，回眸一笑的张敏，一个比一个惊艳。而其中有这样一名女子，在明星事业最为巅峰的时候，却毅然决然地退出了娱乐圈，反而进攻商业。她就是杨宝玲。看了她的经历，我相信你一定惊叹：杨宝玲是获奖最多的港姐，她祖籍东莞。但自小在香港出生，是名正言顺、会说粤语的孩子。更令人惊喜的是，他的母亲李云长也是位粤语明星，这似乎就奠定了杨宝玲未来的路。母亲自小便将他送往贵族学校就读，中学他在拔萃女书院读书，后来毕业又去到英国前往曼彻斯特求学，一路顺畅，也一路出色。但这种顺畅似乎不是杨宝玲想要的。在英国完成学业后，杨宝玲第一时间回到了香港，随即加入了最具挑战也最为光鲜的行业——模特界。刚出道，她便拍了不少广告片，但这并不能满足杨宝玲的追求。彼时，香港正在办港姐比赛，杨宝玲没多想，立即报了名。那一年是竞争最为激烈的一年，像我们熟悉的李美凤、邱淑贞等，都是当年的热门人物。当时，邱淑贞一度被外界看好，但是却因为阵容风波。无奈退赛，无缘冠军，这也让杨宝玲的信心倍增。等到了决赛那天，杨宝玲成功的将电眼美人李美凤狠狠拉下，夺得香港小姐冠军。与此同时，她也是这一年国际亲善小姐的得主，之后更是被安排到英国参加世界小姐的竞选，在此将亚洲皇后的美称收入囊中。在台湾举办的环球小姐竞选，也成为入围十二强、荣获亚洲美皇后的称号。这在当时是绝无仅有的。次日，有媒体传出杨宝玲打破了世界性赛事中港姐吃零蛋的记录。不得不说，她也是获得此殊荣的第一人。有了好的开始，按惯例，属于杨宝玲的时代似乎就在不远方。但他依然不曾有好运气。与邓翠文、邱淑贞不同，他成名后并未第一时间演戏，而是当了主持人。那一年，他与无线签约了三年，之后便一直当主持人，但大多是不知名的小节目。时间久了，无线或许心中也有愧。不久后，给了他参演《城市丽人》的机会。这是杨宝玲第一部电影，与钱小豪、温静晶、梁家辉合作。初次演戏的他，并没有给坊间留下深刻的印象，倒是和成龙合作的《飞龙猛将》让他的名字倍增。在影片中，杨宝玲被安排和成龙有很多的对手戏，比如和成龙约会吃饭等经典片段。杨宝玲把角色拿捏得十分到位，也正是因为这部剧的精彩表现，杨宝玲从此戏路大开，一年里连续出演了五部影视剧，《发达秘籍》《花心梦里人》《飞虎群英》《人海虎鲨》。他来自江湖，其中《他来自江湖》这部搭档周星驰，让杨宝玲爆红，成为了一线女星。成功出圈的杨宝玲被黄百鸣看中。都知道，当年黄百鸣制作的一系列开心鬼系列电影是当时最火爆的影片，而这次黄百鸣邀请杨宝玲担当主演，无疑让杨宝玲的事业再攀一个高峰，事业达至高潮。但就像过往大嘴和大家聊的所有女星。一样，他也没能逃脱爱情的魔咒。一九九四年，媒体突然爆出杨宝玲已经结婚了，这在当时简直震惊整个娱乐圈，因为在此之前他没有透露过自己半点恋情，更何况是结婚。不过，还是有消息称杨宝玲嫁给了陈荣森。陈荣森是香港作词人，曾写过《肝胆相照》《没有真的放手》等歌曲。据称他们是秘密结婚，但奇怪的是，不过三年又秘密离婚了。当媒体这时曝光他们的婚姻，还是杨宝玲公开宣布办离婚手续。事后，陈荣森也不留情面，又公开指责杨宝玲，趁他率先出轨，在外面有好几个男人，而且欲望大。他一周要十次，我怎么满足得了？就是这句话，令杨宝玲一直以来积攒的名气瞬间崩塌。她成为了人们嘴边的玉女，而不再是清纯无双的玉女。
。一时间，人人嘲笑。他也想解释过，在此记者会上，杨宝玲公开表示：“我们已经离婚。”他说的不是事实，这令我很伤心。但大家只爱听八卦。没过多久，剧情又来了反转。有记者拍到陈荣森与张可怡在一起了，他们肩并肩，手牵手，姿势亲昵，态度亲切，这已经明摆着两人在一起了。而因这个爆料，杨宝玲也洗刷了冤屈，她又重回大众视野。遭遇前夫背叛后，杨宝玲踏上了当初齐美云的路，创业。离婚第一年，他相继出了好几本美容书。因本身是港姐出身，书卖得很好，他也成为了美容达人，其名号不亚于现在的大 S。但杨宝玲却并不想继续这条路，她不想凭貌，而是希望通过才智来取胜。有了这个想法，他索性离开了无线，正式进军商界，做珠宝生意。但他终究不是齐美云，没有上一夫干爹的体贴，一切只能凭自己。那几年为了珠宝梦，他重新捡回了当初选美演戏时的资源，不断的跑场地去剪彩，认识商界大佬。至于有哪些人，报道没有详说，但不得不说，这一做法为他拓宽了商业生涯。等有了资本，杨宝玲开始正式实施计划。他又招来温红，给了他一些股份，让他为自己的珠宝宣传。此时，温红正深陷无名气的苦恼，被杨宝玲这么一邀请，立即答应了。他成了杨宝玲旗下珠宝的代言人，因长相甜又亚姐光环加深。珠宝名气增加了不少。据称，他们也是通过这次合作成为了好友。但商业运作不能只靠感情，而是非常赤裸裸、理性的。合作没几年，他们便出现了分歧：一个想靠自己的想法运作，另一个则坚持按市场方向走。合作人达不到同步，必然引起纷争。最终，温红选择退出，徒留杨宝玲一人，扛下所有的运作。然而，他并没有放弃。既然没有代言人，便自己当代言人。好在当时市场还未饱和，他遇到的贵人多，自己也够拼。于是产业越做越大，最后做成了六福珠宝公司。据不完全统计，他的店在香港开了九十多家，在内地也达到了四十余家。目前，澳门、新加坡、美国都有分店，他的财富地位一下上升了好几级。由此，亚洲皇后变成了珠宝皇后。他的名字上也永远镌刻了六福集团共同创办人九个大字。而在这时，杨宝玲也毅然走进了第二段婚姻。离婚五年后，她遇到了 n o t h e n Wang， 他是美籍华人，也是典型的富豪，时任当时拉斯维加斯凯撒皇宫赌场的副总裁。但至于两人如何相爱，杨宝玲没有明说。不过，她为了这段情也是牺牲了许多。据报道，为了陪在 n o t h e n Wang 身边，杨宝玲放下当前的事业，远走了美国。之后，两人火速结婚。那一年，杨宝玲四十岁，脸上容颜未变，但身体也不如从前了。但她还是为了丈夫冒着高龄的危险，坚持为丈夫生了一个男孩。但这段婚姻还是未能走到最后。结婚没几年，他们便和平分手了。至于原因，有人说是因为杨宝玲任性系事业，与丈夫聚少离多，于是逐渐产生了隔阂。但这段婚姻的离散也并不像以往一样，令她如此狼狈。或许因有了底气，这一次两人分得十分平静。据称，当时协议离婚时 n o t h e n Wang 还分了一半财产给他。那之后，杨宝玲为了彻底斩断情丝，还抛售了二人在香港共有的物业。离婚没多久，他又有了新的恋情。在一次同学聚会上，杨宝玲遇到了 Gav。Gav 是他年少时在英国的同学，也是他的初恋。这一次相遇，直接让他们再续前缘。彼时 ，Gav 已经不再是当年的鲁莽少年。他结过婚，有两个女儿，阅尽了人间沧桑。而杨宝玲也是一样，经历了两段婚姻，如今孤独一人。这时间相逢，简直是冥冥中的注定。Gav 也不再腼腆，在见到杨宝玲时，直接化被动为主动，疯狂追求她。据称，他为了令杨宝玲同意，还随杨宝玲到了美国。或许就是这份执着，令杨宝玲动了心
。他没多想，立刻答应了。随后两人的恋情也进展得很顺利，在一起不过三月 ，Gam 又直接向杨宝林求婚，杨宝林依旧没有犹豫，爽快答应了。二零一六年初，百花盛开的季节，他们在玫瑰花的照应下举办了婚礼。结婚后，杨宝林依然没有闲着，或许因经历过之前的两段感情，他又不断精进自己，出了五本美容书。即便到现在，也依旧在商界打拼。前几年，杨宝林又不忘演艺事业，还为《宝莲灯》配了音，反响依旧很热烈。现如今看他的新闻，也是一脸笑容，十分喜悦。从演员到商界，从妻子到母亲，他的人生圆满了。好了，今天的视频就分享到这里喽，更多精彩资讯尽在大醉一记，敬请关注哦。